আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমরা নতুন এপিসোড নিয়ে হাজির হয়েছি তো আজকে আমরা মৌল পর্যাবৃত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গ্রুপ পনেরোর মৌলসমূহের অক্সাইড এবং হাইড্রাইড গঠন তো মূলত আমরা গ্রুপ পনেরোর দুইটা মৌলকে নিয়ে ফোকাস করি একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং আরেকটা হচ্ছে ফসফরাস তো আমরা প্রথমে দেখব নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের অক্সাইড গঠন অক্সাইড গঠন তো নাইট্রোজেন কিন্তু পাঁচটা অক্সাইড তৈরি করে প্রথমে হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড ডাই নাইট্রোজেন ট্রাই অক্সাইড ডাই নাইট্রোজেন টেট্রা অক্সাইড বা এটাকে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডও বলা হয় সংক্ষেপে এবং ডাই নাইট্রোজেন পেন্টা অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড ডাই নাইট্রোজেন ট্রাই অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ডাই নাইট্রোজেন পেন্টা অক্সাইড এখন এই পাঁচটা অক্সাইডের মধ্যে এরা হচ্ছে নিরপেক্ষ অক্সাইড নাইট্রো নাইট্রাস অক্সাইড এবং নাইট্রিক অক্সাইড এদেরকে বলা হয় নিরপেক্ষ ধর্মী আর বাকি যে অক্সাইডগুলো আছে নাইট্রোজেন ট্রাই অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন পেন্টা অক্সাইড এরা হচ্ছে অম্লধর্মী অক্সাইড তাহলে এখানে দুই ধরনের অক্সাইড পায় একটা হচ্ছে নিরপেক্ষ ধর্মী এবং বাকি তিনটা হচ্ছে অম্লধর্মী এখন যখন ফসফরাসে অক্সাইড নিয়ে আমরা কল্পনা করব তখন হচ্ছে ফসফরাসে দুই ধরনের অক্সাইড পাওয়া যায় ফসফরাস ট্রাই অক্সাইড এবং ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড কারণ এর আগের এপিসোডে আমরা যখন ফসফরাসে যোজনী নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন দেখেছি ফসফরাসে দুইটা যোজনী সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় ফসফরাসের যোজনী তিন কিন্তু ফসফরাসকে উত্তেজিত করলে ফসফরাসের যোজনী হয় পাঁচ তাহলে যখন তিন যোজনী তখন তৈরি করবে ফসফরাস ট্রাই অক্সাইড যখন পাঁচ যোজনী তখন তৈরি করবে ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড তো এই যে অক্সাইড যৌগুলো আছে এগুলো কিন্তু তাদের ধর্মের উপর ভিত্তি করে পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড গঠন করে যেমন ফসফরাস ট্রাই অক্সাইড ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড এরা কিন্তু পানির সাথে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড গঠন করতে পারে ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড অল্প পরিমাণে পানির সাথে বিক্রিয়া করলে তৈরি করবে হচ্ছে মেটা ফসফরিক অ্যাসিড আর বেশি পরিমাণে পানির সাথে বিক্রিয়া করলে তৈরি করবে অর্থ ফসফরিক অ্যাসিড বা নর্মাল ফসফরিক অ্যাসিড তো অক্সাইড গঠন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এখন আলোচনা করব হাইড্রাইড গঠন নিয়ে হাইড্রাইড গঠন তো হাইড্রাইড গঠনেও আমরা নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস এই দুইটার হাইড্রাইড যৌগটা কিভাবে তৈরি হয় সেটা নিয়ে বিক্রিয়া দেখব তো আমরা সবাই জানি খুবই সহজ এবং প্রচলিত বিক্রিয়া হচ্ছে হেবার প্রণালীতে নাইট্রোজেন এর হাইড্রেট তৈরি বা অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি নাইট্রোজেনের হাইড্রেটকে বলা হয় কি অ্যামোনিয়া তো আমরা নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এরা বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ লাগবে কারণ এখানে বিক্রিয়াটা উপযুক্ত পরিবেশের না থাকলে কিন্তু বিক্রিয়াটা সংঘটিত হবে না তো পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে দুইশো এটিএম চাপে এবং একটা প্রভাবক লাগবে সেটা হচ্ছে আয়রন চূর্ণ লোহার গুঁড়া বা আয়রন চূর্ণ এখানে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন এদের বিক্রিয়া তৈরি হবে অ্যামোনিয়া গ্যাস যা হচ্ছে নাইট্রোজেন মৌলের হাইড্রাইড গঠন তো এভাবে হেবার প্রণালীতে নাইট্রোজেনের হাইড্রাইড গঠন বা অ্যামোনিয়া তৈরি করা যায় এখন ফসফরাসের হাইড্রাইড গঠন হচ্ছে ফসফিন গ্যাস ফসফিন গ্যাসটা কিন্তু আবার ফসফরাস এবং হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া তৈরি হবে না ফসফিন গ্যাসটা তৈরি হয় ফসফরাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং পানি এদের বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হবে ফসফিন গ্যাস এবং সোডিয়াম হাইপো ফসফাইট লবণ এই লবণটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইপো ফসফাইট এবং এটা হচ্ছে ফসফিন তাহলে ফসফিন হচ্ছে ফসফরাসের হাইড্রাইড গঠন আর অ্যামোনিয়া হচ্ছে নাইট্রোজেনের হাইড্রাইড গঠন দুইটার হাইড্রেট গঠন করার জন্য দুই ধরনের ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং দুইটা ডিফারেন্ট বিক্রিয়া যেমন নাইট্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে এবং দুইশো এটিএম চাপে তার মানে উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপে আয়রনের গ্রোড়ার উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় আর ফসফরাস 
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে ফসফিন গ্যাস তৈরি করবে এবং সোডিয়াম হাইপোফসফাইট এই যৌগটা তৈরি করবে তো আজকে এই ছিল আমাদের গ্রুপ পনেরোর হাইড্রাইড এবং অক্সাইড যৌগ নিয়ে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য